முறையில பாடத்துல நம்ம அதை பார்த்தோம் அரிசை மரம் எழுதி அவர் மரம் இருக்கிறது அதனுடைய இடைகள் உயிராது அது முஸ்லீமுக்கு உதாரணம் அது என்ன மரம் என்று சொல்லுங்கள் என்று கேட்ட பொழுது மக்கள் எல்லாம் காடு வழியில அவருடைய சிந்தனையை சொல்ல விட்டார் அந்த மரமாக இருக்கும் இந்த மரமாக இருக்கும் ஆனால் அப்துல்லா உங்கள் சொல்றாங்க எனக்கு அது எந்த மரம் என்று எனக்கு தெரிந்தது அது பெரித்த மரம் ஆனால் பெரிய பெரிய சகாபாக்கள் தான் உட்கார்ந்துருக்கிறாங்க என்னுடைய அத்தா உங்களும் உங்கள் தத்தா உட்கார்ந்துருக்கிறாங்க அபு பக்கர் சுத்தி போன்ற பெரும் பெரும் சகாபாக்கள் உட்கார்ந்துருக்கும் பொழுது நான் சின்ன பையனாக இருந்து முந்திரி கட்டம் மாதிரி சொல்லுவோம் முந்திரி கட்டம் முந்திரி மாதிரி முந்திரது அது எனக்கு வெக்கமாக இருந்துச்சு அதனால நான் சொல்லலை அப்போ ரசுல்லா சல்லா சங்கம் சஹாபாக சொன்னாங்க யார் சொல்ல நீங்களே சொல்லுங்க அப்படின்ட்டு அப்போ சல்லதா ரசன் சொன்னால பேரித்த மரம் இது அப்துல்லா ஒரு உமர் தன்னுடைய அத்தாட்ட சொல்றாங்க எனக்கு தெரிஞ்சது அது பேரித்த மரம் தான் வெட்டப்பட்டு சொல்லாமல் இருந்தேன் அப்போ உமர் கூட சத்தா ஒரு அதிக உதாரணமோ தன்னுடைய வேதனையை வெளிப்படுத்தினாங்க சுடில் தாங்க மகான என்ன பண்ணுங்க ஏன் இந்த மாதிரி சொல்லாமல் இருந்தேன் அவ்வளோ பெரிய சபையில் யாருக்கும் தெரியாத ஒரு கேள்விக்குண்டான பதில் உனக்கு தெரிந்திருந்தும் அதை நீ சொல்லியிருந்தால் பெருமை எழுதுகிற பெருமை அந்த பெருமை எனக்கு கிடைச்சிருக்குமே நீ சொல்லியிருப்பது எனக்கு பெரிய பெரிய செல்வங்கள் எல்லாம் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய பெரும் பெரும் செல்வங்கள் கிடைப்பதை விட எனக்கு ரொம்ப பிரியமானதாக ஆயிருந்தது ஏன்னா தன்னுடைய மகனுக்கு கிடைக்கிற பெருமை அது தந்தைக்கு கிடைக்கிற பெருமை இப்போ இன்னொரு அங்கு ஒரு செய்தி வருது நீ ஒரு வேலை ஒன்னால சொல்ல முடியாட்டா கூட வெக்கப்பட்டு சொல்ல முடியாட்டா கூட பக்கத்துல இருக்கிறாட சொல்லலாம்ல அது இந்த மரம் தான் நீங்க சொல்லுங்க அப்படின்னு அப்ப அவரு சொல்லியிருப்பாரு அப்ப அவர் சொல்லும் பொழுது இப்படி சொல்லி கொடுத்தாரு அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படிங்கும் பொழுது எனக்கு பெருமை வந்துடும் ஆக எனக்கு அந்த சிறப்பு கிடைக்காமல் போய்விட்டது அதனாலதான் இமா புகாரி அழைத்த ஐம்பத்தி ஒன்னாவது பாடத்தினுடைய தலைப்பு என்ன போட்டிருக்காங்கன்னு சொன்னா பாபு மனுஷன் பிசுவார் ஒருவர் வெட்கப்பட்டார் அப்படின்னு சொன்னா அவரு கேட்கறது தயக்கமா இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா மற்றவர்களிடத்துல கேள்வி கேட்க வேண்டும் என்று உத்தரவிட வேண்டும் என்று சொல்கிறார் ஹதீஷ் ஏற்கனவே நம்ம அலிபு நபீதாரி பதிவுதான் அவர்களுடைய ஹதீஷ் அவங்க சொல்றாங்க புது ரஜிகள் வந்தான் எனக்கு அதிகமாக மதி வெளிப்படுகிற ஒரு மனிதனாக நான் இருந்தேன் கடந்த வாரத்தில் கடந்த முறையில் அந்த மதினா என்னன்னு சொன்னோம் உடம்பு அதிகமான உஷ்டம் ஏற்படுகிற பொழுது கசியக்கூடிய ஒரு நீருக்கு பேர் மதி என்று சொன்னோம் விந்து அல்ல இந்திரியம் அல்ல ஆனால் இது மதி மதி வெளிப்படுகிற பொழுது என்ன சட்டம் குளிக்கணுமா அது ஒரு சீதா போதுமா ஆரம்பத்தில் வந்து அறிவு நம்பித்தாடிக்கும் குளிச்சுட்டு இருக்கார் மணி இந்திரிய வெளிப்பட்ட எப்படி குளிக்கணுமோ அதே மாதிரி மதிக்கும் அந்த மாதிரி தான் சட்டம் நினைச்சிட்டு இருக்கு ஒவ்வொரு தடவையும் இந்த மாதிரி உஷ்ணத்தில் இந்த மாதிரி வெளிப்படுகிற பொழுது அந்த நீர் கசிக்கிற பொழுது அவங்க குளிச்சுட்டு இருக்கிறார் அதிகமாக குளிக்கும் பொழுது அது உடம்புக்கு ஆரோக்கியமானது அல்ல ரெண்டாவது அதுவும் பாடையை உணர்ந்த தண்ணீர் கிடைக்கிறது அதுதான் விஷயம் அங்கே குளிக்கிறதும் சாதாரணமான விஷயம் இல்லை அப்ப அவராக யோசிக்கிறாரு மாத்திரத்தை கூட கஷ்டமான ஒரு சட்டம் இருக்க வாய்ப்பு இல்லை அதனால நாமளாகவே குடிச்சுக்கிட்டு இருக்கமே எதுக்கும் சட்டத்தை என்னங்கிறது கேட்டு தெரிஞ்சு தெளிவுபடுத்தி கொள்ளலாம் ஆனால் யாரு போய் கேட்கணும் ரசுல்லாட்ட போய் கேட்கணும் ரசுல்லா சில்லாஸ் வந்து மாமனார் அவங்க மகனத்தை நல்லா நினைச்சிருக்காங்க அவங்கள்ட்ட போய் எனக்கு அதிகமாக மதிப்பிடுப்படுதுன்னு சொல்றதுக்கு அவர் சொத்தமா இருக்கு அப்ப அவர் என்ன பண்ணாரு குந்த ரஜினன் வந்தா எனக்கு அந்த மாதிரியான நீர் வெளிப்படக்கூடிய ஒரு மனுஷனாக நான் இருந்தேன் அப்பொழுது நான் கேட்பதற்கு வைக்கப்பட்டு இப்போ அவருக்கு ஒரு மெகுதாகமான அசுவது என்னுடைய நண்பர் மெகுதாகமான அசுவதை சொன்னேன் நவிய சந்தா வடிவம் சொன்ன நீ ரிசல்ட்டை கேட்கணும் நீ சம்பந்தமான சட்டம் என்னன்னு கேட்கணும்னு சொன்னேன் அவர் கேட்டாரு ரசுல்லா சிதாச பதில் சொன்னாங்க குளிக்க தேவையில்லை ஒது செய்தா போதுமானது என்று சிலதாக சொன்னேன் பிற சட்டம் இந்த மதி வெளிப்பட்டுச்சுன்னு சொன்னா அந்த வெளிப்பட்ட அந்த கசிந்த அந்த துணியை கிளம்பணும் எந்த இடத்துல வெளிப்பட்டு அந்த இடத்த கிளம்பணும் அந்த அந்த மறை உருப்பையும் கிளம்பணும் சிந்திரி சிந்திரி கழுத்த கழுவுற மாதிரி 
அந்த உறுப்பை கழுகணும் கழுகிட்டு அதுக்கு பிறகு உது செய்ய பொது புரிஞ்சது பொது செய்தால் போதுமானது இந்த சட்டத்தை சுருபாரி சரோதாரி சட்டத்திற்கு விளக்கமாக சொன்னார் அடுத்த பாடம் அசல் திருந்தாத பாடம் பாபு ரிஜல் எல்பி ஒரு வித்தியாசம் மஸ்ஜித் பள்ளிவாசலில் கிளாஸ் நடத்தலாமா பள்ளிவாசலில் பத்துவா கேட்கலாமா அப்படி கேட்டால் அதுக்கு பதில் சொல்லலாமா என்பதை பற்றி சொன்ன பாடம் ஏன் இந்த பாடத்தை போட வேண்டிய ஒரு அவசியம் வந்தது என்று சொன்னால் பள்ளிவாசலில் அவர் கற்றுக் கொடுக்கூடாது பள்ளிவாசலில் அமைதி பராமரிக்கணும் பள்ளிவாசலுக்கு சில ஒழுங்கு முறைகள் இருக்கிறது மற்ற சாதாரணமான இடத்தை போல பள்ளிவாசல நடத்தக்கூடாது அதனால பள்ளிவாசல சத்தம் பெறக்கூடிய காரியங்கள் என்ன செய்யக்கூட செய்யக்கூடாது பத்துவான் வந்து பண்ண பிரச்சனைகள் பிரச்சனைகள் விஷயங்கள் கேட்கப்படும் அப்ப அது பதில் சொல்லப்படும் விவாதங்கள் நடைபெறும் இந்த சமயத்தில் கூச்சல் வந்தாலும் அப்ப பாடம் நடக்கும் பொழுது அந்த பாடம் சத்தமும் நடத்தப்படி வரும் ஒரு நாள் கேள்வி கேட்பாரு அது பதில் சொல்லணும் இன்னொரு கேள்வி கேட்பாரு அது பதில் சொல்லணும் அப்ப அங்கேயும் சட்டங்களை உயர்த்துதல் அப்படிங்கிற பிரச்சனை வருது அது பள்ளியினுடைய ஒழுங்கிற்கு அது எதிரானதா அதனால செய்யக்கூடாதா என்று ஒரு சந்தேகம் வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு இல்லையா அதனால இன்னும் புகாரி அறிய ரகமா அவர்கள் பள்ளிவாசல வச்சு மஸ்ஜிதில வச்சு கிளாஸ் நடத்தலாமா அப்ப மஸ்ஜிதில வச்சு பத்துவா கேட்கிறது அந்த கேட்கப்பட்ட அந்த பத்துவாக்கு பதில் சொல்றது கூடுமா அப்படின்னு சொன்னா கூடும் என்று சொல்றாரு ஏன்னா துணியாமலை பேச்சுக்கள் தான் பிள்ளை சொல்லி பேசக்கூடாது அறிவு சார்ந்த விஷயம் கல்வி சார்ந்த விஷயம் மார்க்கம் சார்ந்த விஷயங்களை பேசுறது அது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் அல்ல சத்தம் போடக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னா தொழிலுக்கு எளிதாக தான் போடக்கூடாது தொழில் ஒன்று இருக்கும் பொழுது பாடம் நடத்தக்கூடாது தொழில் நேரம் ஒன்று இருக்கு அந்த தொழில் நேரத்தில் மக்கள் தொழில் ஒன்று இருப்பாங்க அந்த நேரத்தில் பாடம் நடத்துறதுமா பாடம் நடத்தக்கூடாது தொழில் நேரத்தில் பத்துவா கிழங்க நான் பதில் சொல்றேன்னு சொன்னால் அது ஒரு பெரிய கூச்சலாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு அப்போ தொழிலுக்கு இடையூறு இல்லாமல் தொழுகை ஆளிக்கும் இடையூறு இல்லாமல் சாதாரணமான ஃப்ரீ டைம் இருக்குல்ல அந்த மாதிரியான இந்த மாதிரியான டைம் இந்த மாதிரியான டைமில் கிளாஸ் நடத்துறதோ அல்லது பத்துவா கேட்கறதோ கேட்ட பத்துவாவுக்கு பதில் சொல்றதோ இதை பள்ளிவாசனை வச்சு செய்யறது கூடும் என்று இமாம் புகாரி அலை ரஹ்மா அவர்கள் இந்த தலையத்தின் கீழே கொண்டு வருகிற பதிவு செய்து இருக்கிற ஹரீசின் வழியாக நமக்கு சொல்கிறார் அப்துல் ஆயிரம் உமர் அதிகா ஒன்று அறிவிக்கின்ற இந்த ஹரீஸில் அந்த ரஜினன் காமதி மஸ்ஜி ஒரு மனிதர் ரசூல்லா சுத்தாசன பள்ளிவாசல் இருக்கிறாங்க சகாபாக்கள் புடை சூழ அமர்ந்து இருக்கிறாங்க அந்த நேரத்தில் ஒரு மனசில் எழுந்தார் அவர் எங்க எழுந்தார் மஸ்ஜிதில் வச்சு எழுந்து கேள்வி எழுதுவார் அவர் என்ன கேட்டாரு யார சொல்றதோ அப்படின்னு நாங்கள் எங்கிருந்து ஏறாம் கட்ட வேண்டும் என்று நீங்கள் எங்களுக்கு உத்தரவிடுகிறீர்கள் நம்ம ஹரம் சிறிவுக்கு மக்காவுடைய ஹரம் எழுதிக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி ஏறாம் கட்ட உதவும் ஏறாம் கட்ட என்ன செய்யக்கூடாது உள்ள போக கூடாது மக்கா வந்து மற்ற ஊர்களை போல ஒரு சாதாரணமான ஊர் அல்ல அது இவ்வாதத்துக்காக வேண்டியே உள்ள ஊர் அங்க போறதுங்கிறது இவ்வாதத்து தவறுதான் வேணும் செய்யணும் ஒன்று தவா செய்யறதுக்காண்டி போகணும் அல்லது உள்ளா செய்யறதுக்காண்டி போகணும் அல்லது அச்சு செய்யறதுக்காண்டி போகணும் அல்லது அரம் செய்யறது திருடுவதுக்காண்டி போகணும் இப்ராஹிம் தான் ஆரம்ப காலத்துல ஊரு ஊரற்ற நீரற்ற வழி சஞ்சாரமே இல்லாத அந்த காலகட்டத்துல தன்னுடைய குடும்பத்தை போன் வச்சாங்க அன்னை ஹாஜரா அவர்களையும் அருமை மகன் இஸ்மா இஸ்லாமியும் கொண்டு வந்து வச்சாங்க அதை பற்றி அவங்க சொல்லக்கூடிய செய்தி குழாண்டா தான் பதிவு செய்கிறார் அதை பிரீமிய அஸ்தம் என்று சூரியத்தி விவாதம் விவசாயம் இல்லாத ஒரு நிலம் அந்த நிலத்தில் விளைச்சல் இல்லாத ஒரு பூமி இது ஊரும் இல்லை நீரும் இல்லை மனித சஞ்சாரமே இல்லாத ஒரு பகுதியில் நான் என்னுடைய பிச்சடங்களை என்னுடைய மக்களை இங்கே தங்க வச்சிருக்கிறேன் எதுக்கு தங்க வச்சிருக்கிறேன் அது சொல்கிறாங்க அவர்கள் தொழிலையை நிலைநாட்ட வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டியது இவ்வாறு நடந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் மக்காவுக்குள்ள எட்டாகக்கூடியவர்கள் அரங்குக்குள்ள எட்டாகக்கூடியவர்கள் ஏகனாம் இல்லாமல் நடந்து செய்யக்கூடாது நுழையக்கூடாது அப்படி ஏகனாம் இல்லாமல் நடந்தே அது குற்றம் பெரிய பாவம் 
அப்போ எங்கு இருந்தது யாராக கட்டணும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க எந்த இடத்த வச்சு ஏறாக கட்டணும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அந்த எந்த இடத்த வச்சு ஏறாக கொண்டோமோ அந்த இடத்துக்கு பேர் மீகா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மீகாத்துங்கிறது நாலு திசையில் இருந்து ஊருக்கு உள்ள வரது வாசல் இருக்குது இந்த வழியாக உள்ள வரலாம் இந்த வழியாக வரலாம் இந்த வழியாக வரலாம் இந்த வழியாக வரலாம் நான்கு வழிகள் இருக்குது ஒரு ஊருக்கு வரது அப்படின்னா ஒவ்வொரு திசையில் இருந்து வரக்கூடியவங்க எந்த இடத்துல அவங்க ஏறாக கட்டணும் அப்படிங்கிறத இங்க ரசுல்லாசிதாசிடம் அவர் கேட்ட அந்த கேள்விக்கு பத்துவா கொடுக்குறாங்க இப்ப அவர் கேட்டது எங்களுக்கு அப்படின்னு தங்களை பத்தி தான் கேட்கிறாரு அதாவது நாங்க எங்களுக்கு ஏறா கட்டணும் அப்படின்னு கேட்கிறாரு இப்ப ரசுல்லா சிதாசிடம் வந்து அவர்த்த உடனே எந்த ஊருன்னு கேட்டு நீ எங்கிருந்து வருவீங்க மக்காவுக்குள்ள அப்படிங்கிறத விசாரிச்சு அப்ப நீங்க இந்த இடத்துல இருந்து ஏறா கட்டணும்னு சொல்லிருக்கலாம் அப்படி சொல்லாம இந்த கேள்வி கேட்டதுனால பொதுவாகவே செய்யறாங்க சொல்லுதா செல்லும் யார் யாரு எங்கிருந்து வந்தா அவங்களுக்கு எது நீக்காது அப்படிங்கிறத பொதுவான வழக்கமாகவே சொல்றாங்க சொல்லதா செல்லும் அப்படி சொல்லும்போது சொல்றாங்க யூ ஹிட் அகரத் மதீனா மெதில் ஹடைபா மதீனா வாசிகள் ரில் ஹடைபா ரில் ஹடைபாங்கிற இடத்துல வச்சு ஏறா கட்டணும் இப்போ நம்ம மதுனே மதினாவுக்கு போயிட்டோம் சொன்னாங்க மக்கா போகிறதுக்கு முன்னாடி மதினாவுக்கு போயிட்டோம் அந்த சியாரத்தையும் முடிச்சுட்டு மதினாவிலேருந்து மக்காவுக்கு வருவோம் வரும்பொழுது எங்கே வச்சு ஏறா கட்டணும் ஜூல் ஹடைபாங்கிற இடத்த வச்சு என்ன செய்யணும் ஏறா கட்டணும் அகடு ஷாம் ஷாம் வாசிகள் சிரியா தேசத்தை சேர்ந்தவர்கள் மெரட் ஜொஹ்ஃபா ஜொஹ்ஃபா என்ற இடத்துல இருந்து என்ன செய்யணும் அவங்க அதை மீட்காக்கு கட்டணும் கடந்து போகும்பொழுது ஏறாம பொழுது மனசு அதை கடந்துடலாம் 
ஆனா உள்ள தூக்கிட்டீங்க அவன் அனௌன்ஸ் பண்ணதே நீங்க என்ன செய்யல கேட்கல அப்படின்னா மீட்டா வந்து நீங்க என்ன பண்ணிட்டீங்க எகரான் கட்டாமலே கடந்து போயிட்டீங்கன்னு அது குற்றம் தம் கொடுக்கணும் அதனால என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னு சொன்னா இங்க இருந்து போக முடிஞ்சு என்ன பண்ணிருக்கு நீட் வச்சாரு இப்ப சென்னையில இருந்து போக முடியும் சென்னையில நின்று வைக்கிறாங்க ஒவ்வொரு <laughs> இந்த பத்துவா எங்க வச்சு கொடுக்கப்படுது மஸ்ஜித வச்சு கொடுக்கப்படுது இப்ப பள்ளிவாசனை வச்சு பத்துவா கொடுக்க கூடாது என்று இருந்தால் மஸ்ஜித நபவி அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்கு செய்வது தொழுகிறவர்கள் மட்டும் அல்ல எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் சாதம் எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் தெளிவு எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் தீர்வு சொல்லப்பட்ட ஒரு இடமாக இருந்துச்சு சகாபாக்கள் அதே போல ஆண்கள் பெண்கள் தங்களுக்கு ஏற்பட்ட எல்லா பிரச்சனைகளும் சுத்தாட்டு வந்து கேட்பாங்க அந்த பிரச்சனைகளுக்கு மார்க்க ரீதியான தீர்வு என்னங்கிறது சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் எங்க வச்சு நடந்துச்சு மசித நபை வச்சு நடந்துச்சு அதனால மசித நபை வீல அது செய்யலாம் என்று வருகிறது பொதுவாக பள்ளிவாசல என்ன செய்யலாம் கிளாஸ் நடத்தலாம் மார்க்க சம்பந்தப்பட்ட கல்விகள் கற்றுக் கொடுக்கலாம் மார்க்க சம்பந்தப்பட்ட வினா விடைகள் கத்துவாக்கள் கேட்கலாம் கேட்கப்பட்ட அந்த வேலைக்கு பதில் சொல்லலாம் என்ற அந்த விடைகள் நமக்கு கிடைக்கிறது அதுதான் இங்க சொல்லப்படுகிற ஒரு செய்தி கடைசியாக இந்த அத்தியாயத்தை முடிக்கிற இமா முகாரி அலிய கட்மா அவர்கள் ஐம்பத்தி மூணாவது பாடத்தினுடைய தலைப்பு பாகுமன் அஜாப சாகித கேள்வி கேட்கிறார் சொன்னா அந்த கேள்வி கேட்டவருக்கு பதில் சொல்லணும் அந்த பதில் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா கேள்விக்கு தோல்வா இருக்கணும் அவர் எதையாவது ஒன்று கேட்டார் நாம எதையாவது செய்யக்கூடாது சொல்லக்கூடாது பதில் வந்து கேள்விக்கு தோல்வானதாக இருக்கணும் அதே நேரத்தில் பதில் கேள்விக்கு தோல்வானதாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறத கண்டிஷன் பதில் கேள்வியோட கூடுதலாக இருக்காமா அவர் கேட்டது கொஞ்சம் தான் கொடுக்கல செய்யறாரு பதில் சொல்றாரு அப்படி சொல்லலாமா அப்படி சொன்னா தேவையில்லாத விஷயமா அல்லது கேட்கிற கேள்விக்கு மட்டும்தான் பதில் சொல்லணுமா அப்படி ஒரு கேள்வி வருதுல்ல அப்படி ஒரு கேள்வி வருதுல்ல அதுக்கு இமாம் முகாரிக்கு பதில் சொல்றாங்க கேட்டவர் எதை கேட்டாரோ அதை விட கூடுதலாகவும் ஒரு விஷயம் பதில் சொன்னாங்க சரதார செல்வம் அவ அப்படி செய்யலாம் தேவைப்பட்டால் அவசியம் ஏற்பட்டால் கேட்ட கேள்விக்குள்ள பதில் வருவதோடு அது தோல்வாக அந்த பதில் அமைவதோடு என்னவும் செய்யணும் கூடுதலாக கூட என்ன செய்யலாம் நம்ம வந்து பதில் அளிக்கலாம் அது வந்து தவறு இல்லை என்பதை இங்க இமாம் முகாரி அலி ரஹ்மா அவர்கள் சொல்றாங்க பாபுமன் அஞ்சாவது சாயிரத்து அக்சர பிம்மா சார் பாருங்க சென்ற பாடத்துல அவர் என்ன கேட்டாரு நாங்கள் எங்களுக்கு ஏறா கட்டணும் எங்களுக்கு மீட்காக இருந்தால் கேட்ட அப்போ அது கரெக்டா அந்த கேள்விக்கு மட்டும் பதில் சொல்லணுமானா என்ன சொன்னா போதும் நீங்க இந்த இடம் அவங்களுக்கு மீட்காது நீங்க இங்கிருந்து வந்தா என்ன ஏறா கட்டணுமாங்கன்னு சொன்னா போதும் நான் ரசூல் அடிச்சதாங்க மொத்த மீட்காக இருக்கணும் அதான் பிரயோஜனமானது எல்லாருக்கும் பிரயோஜனம் அடுத்த கேள்வி வாய்ப்பிட இவருக்கு வந்து நீங்க ஏறா அதையெல்லாம் கருத்தில் கொண்டு 
இது எப்படி அப்படின்னு சொன்னா நீ இப்படி இப்படி கேளு நீ இப்படி கேட்டிருக்க கூடாது இப்படி கேட்டிருக்கணும் என்று அவருக்கு உணர்ந்தது அதே மாதிரி ஸ்டர்மனுக்கு ஆனந்த் அகில்லா பிறகு பற்றி கேள்வி கேட்டாங்க பிறகு இருக்கிற அது வந்து முதல்ல வந்து சிறுசா இருக்கு அவர் அப்படியே வளர்ந்து 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 முழுமையாயிருக்கு பதினாலாம் இரவு முழுமதி ஆகிடுது அப்புறம் குழந்தை 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 முழுமையாக போகுது ஏன் பிறகு வந்து இப்படி வளர்ந்து இப்படி தேயுது அதனுடைய விருப்பம் என்ன அப்படின்றது கேள்வி வளர்ந்துதான் போகுது இப்ப அந்த நேரத்துல நினைக்கிறான் <laughs> துல்லாஜி மாதம் ஒன்று துல்லாஜி மாதம் ஒன்பதுல அரபா துல்லாஜி மாதம் பத்துல வந்து பெருநாள் அதே மாதிரி அமதான் அதை எனவே தீர்மானிக்கிறோம் அவன் பாதுகாக்கலை சொன்ன அது ஏன் வளருது அப்புறம் ஏன் தேய்ந்து அப்படிங்கிற பதில் சொல்றது இப்போ உனக்கு இது தேவையில்லை இப்போ உனக்கு தேவையில்லா அதனுடைய பயன்பாடு என்ன அப்படிங்கிறத வச்சுட்டு அல்ல சொன்ன பதில் அது ஆக இந்த அடிப்படையில் கேள்வி கேட்டவர் எகராம் கட்டக்கூடியவர் எதை அணிய வேண்டும் என்று கேட்டாரு நீ அப்படி கேட்கக்கூடாது இப்படி கேளு எதையெல்லாம் அணியக்கூடாதுன்னு கேளு அப்படிங்கிற மாதிரி சுல்தான் செய்யறாங்க பதில் சொல்றாங்க இதை சிம்பிளா முடிஞ்சிடும் எதையெல்லாம் அணிகள்னு சொன்னா அதுல பட்டியல் கூட்டிட்டே போகும் அதனால சரதாரி சொன்னாங்க சட்டம் போடக்கூடாது ஏன்னா தையல் போட்டுருக்கு தையல் ஆடை என்ன செய்யக்கூடாது அணியக்கூடாது தலையை மறைக்கக்கூடாது ஆண்கள் என்ன செய்யக்கூடாது தலையை மறைக்கக்கூடாது அப்ப அதனால தலப்பா கட்டக்கூடாது தொப்பியும் போடக்கூடாது தலப்பா கட்டினால தொப்பி போட்டால என்ன ஆயிடும் தலை மறைவுல தலை மறை மறையக்கூடாது மறைக்கக்கூடாதுன்னு வழங்கணும் ஆடையின் மூலமாக மறைக்கக்கூடாதுன்னு அர்த்தம் கொஞ்சம் குழப்பிச்சு போனா அது தலை மறைந்தது செய்யுது அது தப்பு இல்லை எகரா கட்டி இருக்கும் பொழுது என்ன செய்யக்கூடாதுன்னு இல்லை கூட பிடிக்கக்கூடாதுன்னு அர்த்தம் இல்லை அதுக்கு அதுக்கு மேலே நம்ம ஆடை அப்படின்னு சொல்ல மாட்டோம் தலையை மறைக்கக்கூடிய ஒரு ஆடை அணிந்து இருந்தாலும் சொல்லுவோம் அப்படி சொல்ல மாட்டோம் அதனால தொப்பி போடக்கூடாது அது ஆடை தலைப்பா கட்டக்கூடாது அது ஆடை ஆக தலையை மறைக்கக்கூடாது சிறுவாள் சிறுவாள் சொன்னால் பைஜாமா அல்லது பேண்டு அது ஒன்று செய்யக்கூடாது போடக்கூடாது நறுமணம் கலந்த நறுமணம் பூசிய ட்ரெஸ்ஸும் போடக்கூடாது குங்குமம் வருஷு ஜாஃபரன் ஜாஃபரன்னா குங்குமம் வருஷுன்னு சொன்னா ஒரு மஞ்சள் நிறத்துல உள்ள ஒரு நறுமணம் அந்த காலத்துல யூஸ் செய்யப்பட்டது அதை பூசியிருப்பாங்க சில துணிகள் அந்த துணியை செய்யக்கூடாது அணியக்கூடாது அப்படிங்கிறாங்க சில தாரசம் எதையெல்லாம் அணியக்கூடாதுன்னு சொல்லி போட்டு கால் காலை ஃபுல்ல கவர் பண்ணக்கூடாது சாக்ஸ் தான் போடக்கூடாது சாக்ஸ் போட்டோமா போடக்கூடாது கரண்ட தெரியற மாதிரி நீங்க இந்த குப்பை எடுத்துட்டு போனோம் 
அதை கட் பண்ணி ஆக்கி கொண்டுங்க அது கூட எப்போ செருப்பு இல்லாட்டதா செருப்பு இருந்தால் அதை என்ன செய்யக்கூடாது செருப்பு இல்லாத நிர்பந்தமான சூழ்நிலை தான் நீங்கள் துப்பு அணிஞ்சு வரணும் அப்படி அணியும் பொழுது இந்த மாதிரி கண்டிஷன் செருப்பு இருந்துச்சுன்னு என்ன செய்யக்கூடாது துப்பையும் போடக்கூடாது என்பது ரசுல்லா சில்லா சங்கம் கூடுதலான பதில் கேட்ட கேள்வி கூடுதலான பதில் இந்த கிதாபாய் இந்த அத்தியாயத்தை ஆரம்பிக்கும் பொழுது இமா புகார் ஒரு ஆயிரத்தி கூட ஆரம்பித்தாங்க அது என்ன ஆயிருக்கு ரப்பி இருமா யார்தான் எங்களுக்கு கல்வி அதிகப்படுத்து அப்படின்னு அந்த கல்வி அதிகப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறது எப்போதும் அதிகமான விஷயங்களை சொல்லணும் அதிகமான விளக்கங்களை சொல்லணும் அதிகமான கேள்வி கேட்கணுங்கிறது மட்டுமல்ல கேட்டதை விட கூடுதலான பயன்பாடுள்ள பல செய்திகளை சொல்லணும் இப்போ வந்து நம்ம வந்து பாடம் நடத்தும் பொழுது ஒரு மசகா பற்றி சொல்லும் பொழுது கரெக்டாக அது மட்டும் சொல்லாமல் அது சம்பந்தமான முன்பெண் விஷயங்கள்லாம் இருக்குமா இல்லையா அது தொடர்பான விஷயங்கள் தான் இருக்கும் அது தொடர்பான செய்திகள் தான் இருக்கும் அதையெல்லாம் சேர்த்து அதிகமாக சொல்கிறது இதுதான் அது பிரிந்தனை இல்லுமா இல்லை எங்களுக்கு அறியப்படுது அப்போ அந்த ஆய்வுக்கும் இந்த கடைசி பாடங்களுக்கும் ஒரு பொருத்தம் இருக்கு கல்வி அறிவிப்பதற்குண்டான வழியை இங்கே சூழ்நிலை சங்கிரகங்களுக்கு காட்டி கொடுத்த அந்த வழிமுறையை அந்த அதிசய இங்கே பதிவு செய்து அதன் மூலமாக கிட்டாமல் எளிமை இங்கே இமா புகாரி அவர்கள் நிறைவு செய்கிறார்கள் அப்படிங்கிறது இமா புகாருடைய ஒரு தனித்தன்மை என்னன்னா எல்லா அத்தியாயத்தையும் முடிக்கிற பொழுது கடைசியாக கொண்டு வந்த பாடம் அந்த பாடத்தினுடைய தலைப்புல கொண்டு வரக்கூடிய ஹதீஸ் இருப்பார் அந்த ஹதீஸில் ஒன்று இதோடு இது முடிஞ்சிருச்சுங்கிறத காட்டுற மாதிரியான செய்தி இருக்கும் அல்லது மோத்து பத்தி உண்டான ஒரு செய்தி இருக்கு இங்கே எகனா கட்டக்கூடியவர் அணியக்கூடிய எதையெல்லாம் அணியலாம்னு கேள்வி எதையெல்லாம் அணியக்கூடாது அப்படின்னு பதில் சொல்லிக்கிறாங்க எகனாங்கிறது கிட்டத்தட்ட கபட் இல்லையா மோத்தனுடைய யாபகத்தை உண்டாக்கக்கூடிய அதிசோடு இந்த கிட்டாவும் முடிஞ்ச மாதிரி ஒரு வாழ்க்கையை ஒரு நாள் முடியும் அப்படிங்கிறத அவங்க உணர்த்துறாங்க அத்தோடு இந்த பாடம் இதோடு நிறைவு பெறுதுங்கிறத காரணத்துக்காக வேண்டி குப்பு அணையக்கூட சூழலை வந்துச்சுன்னா அதை கட் பண்ணு பாடத்தினோடு கட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த கிட்டாவும் இதோடு கட் ஆகுது பாடம் முடியுது கிட்டா இந்த அத்தியாயம் நிறைவாகுது அப்படிங்கிறத உணர்த்துறாங்க என்னெல்லாம் வளர்த்து மூணாவது அத்தியாயம் முதல்ல கிட்டாவுக்கு முதல்ல வந்து இருந்தது வகி சம்பந்தப்பட்டது அதுக்கடுத்து கிட்டாவுக்கு ஈமான் ஈமான் சம்பந்தப்பட்டது அப்புறம் இழிவு சம்பந்தப்பட்டது முதல்ல வகி வரணும் அந்த வந்த வகியை நம்பணும் வந்த வகையை நம்பணும் நம்பணும் என்ன செய்யணும் அமல் செய்யணும் அமல் செய்வதற்கு முன்னாடி என்ன செய்யணும் எழுது வேணும் தெரியாம அமல் செய்யக்கூடாது எது அமல் செய்தாலும் அது அந்த அமலை பற்றி உண்டான எழுப்பு வேணும் அதனால அமலை கொண்டதுக்கு முன்னாடி என்ன சொன்னாங்க எழுமை பற்றி சொன்னாங்க அதுக்கடுத்து அமல் அமல்ல சிறந்த அமல் எது நாம செய்யக்கூடிய அமல்கள்ல சிறந்த அமல் எதுங்க தொழுகை இல்லையா செய்யக்கூடிய அமல்கள்ல சிறந்த அமல் எது தொழுகை ஏன்னா மற்ற கடமையெல்லாம் இங்கு வந்து சொல்லப்பட்டது இப்படிச்சுனா வகை மூலமா கொண்டு வந்து நினைச்சதாங்க கொடுத்தாங்க ஆனா தொழுகைங்கிறது ரெசுல்லாசிதாசன் மேல அரைத்து கொண்டு போய் நேரத்தில் தான் கொடுத்தாங்க இப்ப அதனால தொழுகை ரொம்ப முக்கியமானது தொழுகை தான் இந்த மார்க்கத்தினுடைய தூண் யார் அந்த தூணை நிலைநிறுத்துவாரோ மார்க்கத்தையே நிலைநிறுத்தி விட்டார் அசதாக்கு தீன் தொழுகை என்பது மார்க்கத்தினுடைய ஒரு தூண் தமிழ் அப்பாவமா அப்பாவ தீன் யார் அந்த தீனை நிலைநிறுத்தினாரோ அவர் மார்க்கத்தை செய்தார் நிலைநிறுத்தினார் ஒமன் ஹதமா யார் அந்த தொழுகையை தகர்த்தாரோ அந்த தூணை தகர்த்தாரோ அவர் மார்க்கத்தையே தகர்த்து விட்டார்னாங்க சொல்லதா அப்ப தொழுகை ரொம்ப முக்கியமானது ஒரு மூவிலுக்கு காப்பிருக்கு என்ன வித்தியாசமே என்னதான் தொழுகை தான் ஒரு மனிதன் தலைப்ப சராத்த அம்மிதன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் வேண்டும் என்றே ஒரு மனிதன் தொழுகையை விட்டால் அவன் காப்பனாக இருக்கான் சிறந்தாக ஆக ரொம்ப கேர்ஃபுல் அதாவது ரொம்ப எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் தொழுகைகள் இஸ்லாமிய சின்னம் இவன் முஸ்லீம் என்பதை அடையாளப்படுத்தக்கூடிய மிக முக்கியமான ஒரு காரணியம் அதனால ஆக சிறந்த அவன் இது 
உள்ள 